Pemirsa kurang dari dua pekan lagi, penerapan kelas rawat idap standar atau KRIS untuk peserta BPJS Kesehatan yang merupakan peleburan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan ini akan diuji coba. Kita segera bergabung dengan pejabat pengganti sementara Kahubas BPJS, Bapak Arief Butiman. Selamat siang Pak Arief, Pak Arief salam sehat selalu. Pak ini terkait dengan rencana penerapan KRIS, ini apakah sudah ada bocorannya Pak? Ini berapa nanti besar iuran BPJS Kesehatan? Ini apakah benar sudah dihitung berdasarkan besaran gaji? Ini hitung-hitungannya bagaimana Pak? Ya baik, terima kasih Mbak. Jadi memang sebetulnya saat ini masyarakat sudah terinformasi ya bahwa pada 1 Juli 2022 itu adalah uh, rencana ya, rencana uji coba penerapan kelas rawat inap standar di beberapa rumah sakit milik pemerintah saja. Dalam hal ini kurang dari 10 rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Memang awalnya 12, jadi 18. Perkembangan ini, karena ini masih masih berkembang. Jadi eh, terakhir posisi kurang dari 10 rumah sakit yang akan dilakukan di coba. Dan semua rumah sakit tersebut adalah rumah sakit di bawah kepemilikan eh, Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi masih terbuka kemungkinan untuk eh, berubah kembali jumlah uji cobanya. Sementara kita tahu bahwa sebetulnya rumah sakit yang melayani peserta BPJS ini berjumlah 2.800-an di seluruh Indonesia. begitu Sehingga hampir tidak ada perubahan secara masif untuk seluruh pelayanan peserta BPJS Kesehatan. Dan perlu diketahui juga bahwa sebetulnya konsep kris ini yang memang digawangi oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN memang dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Kalau kita perhatikan di situ pada pasal 23 ayat 4 eh, terhadap peserta JKN yang membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas perawatan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Namun halnya sebetulnya sampai saat ini, ini masih dalam pembahasan yang intens antara DJSN sebagai leading sektor bersama juga Kemenkes dan BPJ Kesehatan. Kalau kita cermati di dalam RPP Komisi 9 beberapa waktu yang lalu, ketiga instansi ini DJSN, Kemenkes, dan BPJS, ini diamankan untuk terlebih dahulu menyepakati sebetulnya apa definisi operasional dari kelas standar ini. Seperti apa dan bagaimana konsekuensinya termasuk dengan iuran barusan yang memang menjadi concern masyarakat terus nanti iurannya seperti apa. Gitu. Nah ini yang memang uh, belum belum ada uh, pembahasan ke arah sana karena ini pun kelas standarnya pun masih dalam tahapan uji coba. Jadi dan ini... kita tahu bahwa... Ya. Iuran yang berdasarkan uh, hitung-hitungan gaji ini belum belum ditetapkan gitu ya Pak? Ya, itu yang merebak kemarin kan ya kabarnya ya. Sebetulnya itu tidak tidak sepenuhnya benar ya uh, untuk skema iuran. Uh, benarnya kenapa? Benarnya karena memang untuk sektor pekerja formal atau uh, pekerja penerima upah selama ini kan memang sudah berjalan dengan iuran adalah sebesar 5% dari upah yang diterima secara rutin. Begitu 4% dibayarkan oleh memberi kerja satu persen dibayarkan oleh pekerja tersebut. Kalau misalkan satu pekerja memiliki gaji sebesar 8 juta misalkan ya, maka yang bersangkutan akan membayar 80 ribu setiap bulan satu persennya. Gitu. Itu untuk satu keluarga, satu pasangan dan tiga anak. Sedangkan 4 persennya sebesar 320 ribu itu dibayarkan oleh pemberi kerjanya. Nah, itu adalah yang sudah berjalan selama ini dari 2014 pun sudah berjalan seperti itu begitu. Dan ini pun akan terus berjalan, karena memang arahan dari Bapak Presiden kita tahu bahwa e, diupayakan tidak ada e, kenaikan iuran sampai tahun 2023 bahkan sampai 2024. Kemarin kan ada, muncul pertanyaan, lalu bagaimana yang tidak memiliki e, penghasilan atau belum memiliki penghasilan tetap? Ya tetap, tetap sesuai dengan e, amanah dalam Perpres 64 tahun 2020, seperti tadi dijelaskan dalam e, filler sebelumnya bahwa bisa memilih kelas 1 150, kelas 2 100, kelas 3 35 ribu. Jadi akan tetap seperti itu. Hmm. Karena kalau hmm. uh, diasumsikan semuanya berdasarkan uh, penghasilan, kan tidak semua penduduk atau rakyat Indonesia ini memiliki penghasilan atau gaji yang tetap setiap bulannya. Jadi okay. uh, kami tegaskan kembali bahwa untuk uh, narasi akan disesuaikan dengan gaji uh, masing-masing pekerja atau penduduk itu tidak sepenuhnya benar. Karena tidak berlaku untuk semua segmen Baik. bahkan untuk segmen PBI atau penerima bantuan iuran itu tetap akan dibayarkan atau di cover oleh pemerintah Baik, ini kemudian uh, terkait dengan penerapan kelas rawat inap standar, ini bagaimana jika ada penolakan nih Pak, dari peserta BPJS Kesehatan misalnya yang selama ini uh, terdaftar di kategori kelas 1, kemudian harus menyesuaikan diri artinya turun ke kelas standar ini apakah yang uh, peserta di kategori tersebut menerima atau bagaimana antisipasi dari BPJS Kesehatan sendiri? 
Baik, terima kasih. Jadi yang perlu kita pahami bersama, JKN ini bukan uh, sepenuhnya di bawah kendali BPJ Kesehatan. BPJ Kesehatan hanya uh, bagian dari program jaminan kesehatan nasional. Ada regulator di sana, pemerintah, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang dalam hal ini memang betul-betul konsen terhadap bagaimana konsep di sini berjalan. Kami sebagai pihak uh, payer atau pembayar, kami bertanggung jawab dalam nanti bagaimana sistem pembayarannya kepada rumah sakit. Bagaimana sistem yuran kepada peserta? Itu yang perlu di, di, diketahui bersama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kelas standar ini, sebetulnya kalau kita lihat, ap, sebetulnya apa sih yang diuji cobakan? Gitu ya? Yang diuji cobakan adalah standar yang sudah ditetapkan, apakah standar-standar tersebut bisa dijalankan oleh semua rumah sakit di coba tersebut atau tidak? Bagaimana respon e, kesiapan rumah sakit? Ya, kalau kita tahu bahwa di dalam beberapa kriterianya, seperti tadi disebutkan di awal, Contoh misalkan ini lebih banyak kepada infrastruktur uh, standar ruangan seperti apa. Contohnya misalkan uh, tidak memiliki porositas yang tinggi, artinya dindingnya bagus, ventilasi udaranya baik, pencahayaan ruangannya memadai, tidak gelap, tidak lembab seperti itu. Kemudian juga ada nurse call ya di setiap bed. Kemudian juga uh, jumlah maksimal tempat tidur di dalam satu ruangan adalah empat. Boleh jadi saat ini untuk di, di rumah sakit di di wilayah A misalkan kelas tiganya ada 8 atau 6 bed. Nah ke depan dengan adanya standar kelas dalam kris ini dibatasi maksimal hanya 4. Gitu, sehingga e, meningkatkan kenyamanan pelayanan untuk peserta. Sebetulnya e, konteksnya uji cobanya adalah tersebut. gitu. Kemudian bagaimana tadi pertanyaan ketika ada penolakan dari peserta. Tentunya ini adalah e, hal yang perlu kita perhatikan karena BPJ sendiri pun Fokus uh, utama kita pada tahun uh, ini apalagi uh, kita berupaya setiap regulasi, setiap kebijakan yang dikeluarkan itu untuk peningkatan pelayanan peserta. Jadi intinya tidak mungkin kami dari BPJS Kesehatan tidak uh, memperhatikan hal tersebut. Artinya semua masukan dari berbagai pihak, dari peserta itu akan menjadikan bahan evaluasi tidak hanya untuk BPJS tapi untuk semua pihak yang terkait termasuk BPJS dan Kementerian Kesehatan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih atas waktu Anda Pak Arief Budiman, sehat selalu Pak, selamat beraktivitas kembali.